yn sesiwn olaf cyfres y Beibl heddiw, dan ni'n edrych ar y thema o o baith. A gofyn y cwestiwn lle mae ein cartref yn y pen draw. Nawr mae'r daith o Gernarfon i gwm gwendraith lle gaeth mena i magu. Yn daith hir a throllog, the long and winding road fel canodd y Beatles. A mae e yn arbennig o daith hir a'r brynhawniau oer a glyb yn y geiaf. A mae e yn daith hyd yn oed fwy hir i cadog a nedw bach sy'n ista yng nghefn y car. Tro dwethau ni fentro gwneud y daith hir yma. Oedd yn ni dim ond deg munud mewn i'r daith, jyst yn pasio pen y groes, pan mae yna lais bach yn gofyn o'r cefn, ydyn ni bron yna. Yn fel bron yna, newydd gychwyn ydyn ni. Um, ond, o'n ni'n gallu dweud wrth cadog, um, bod taid am amgu yn disgwyl amdanyn nhw ar ddiwedd y daith. Ac roedd y gobaith yna o wybod fod yna rhywbeth da, fod yna freichiau agored, fod yna rhywun yn ei caru nhw ar ddiwedd y daith. Yn ddigon o blwc iddyn nhw, a chi byw efo'r daith, a, a mynd trwy'r daith, er gweitha pa mor oer oedd hi, er, er gweitha pa mor droellog oedd hi. Mi oedd y gobaith o bod bethau ar ddiwedd y daith, jyst yn ddigon i'w cynnal nhw trwy y daith i hun hyd yn oed bod y daith yna yn wahanol. A dyna be mae gobaith yn gwneud yn dyfe. Mae gobaith ynglyn ar rhywbeth sydd i ddod, neu gobaith ynglyn ar dyfodol, yn gallu newid yn prospectif ni o ran byw yn y presennol. A dyma fydd y thema byddwn ni'n mynd ar i ole gyda'n gilydd heddiw. Mae'r Beibl yn gorffen gyda gweled i gaeth anhygoel yng nglyn ar hyn sydd i ddod. Nawr, da ni yn aml yn profi byd creulon, da ni'n aml yn profi byd sy'n dirywio o'n cwmpas ni. Ond mae diwedd y Beibl yn rhoi gweled i gaeth i ni o ddynoliaeth newydd o greu'r digaeth wedi i hadfer mewn nefoedd newydd a deiar newydd sydd yn rhydd o bob poen ac yn rhydd o bob drygioni. Mae hwn yn obaith i ddisgwyl mlaen amdano. A dyma yw'r gobaith mae'r eglwys gresnogol trwy y canrifoedd wedi credu ynddo fe a wedi byw yn ei oleini fe. Nawr, Mae'n ar hyw synwyr dofn ym mhob un ohono ni'n dois, fod pethau nawr ddim cweit fel y dylen o fod. Wrth i ni brofi poen yn hunen, wrth i ni weld cenhedloedd yn rhyfela, wrth i ni weld y, y greadigaeth yn cael ei ddynistrio gan, gan chwant a cyfalafiaeth ac yn hesu byd eian. Mae yna hiraeth dofn hynna ni i brofi rhywbeth gwell i weld byd gwell i brofi rhyddid go iawn. A mae'r rhan olaf y Beibl yn arbennig llyfr y datgyddiad yn pwyntio ni ymlaen i'r gobaith a'r cartref tragwyddol yma sydd ar gael i ni. Nawr, un peth sy'n drawiadol am y gobaith Cristnogol yw fod e mewn gwirionedd yn rhedeg yn gwbl groes i syniadau cyfoes ynglyn â sut mae ffeindio pwrpas a ffeindio bodd had. Yn y byd modern, da ni'n byw ynddo heddiw, yr y gred yw, mae'r hyn sydd gyda ni nawr yw y gorau mae hi mynd. This is as good as it gets. Neu, i chi falle wedi clywed um, rhai pobl ifanc yn, yn dweud YOLO, you only live once. Hynny yw, mae'r haid gwneud y gorau o heddiw, achos heddiw yw'r unig beth sydd gyda ni. Ond problem y math yma o feddylfryd yw bod e'n rhoed gymaint y bwysau ar heddiw, nes bod y profiad yn hollol 
crushing wedyn. Mae yna gymaint o, o um, bwysau ar bobl i wneud y penderfynu ar y cywir i gyd heddiw, i weithio mor galed y gallwch chi heddiw, i wasgu pob munud, pob eiliad o waith allan o heddiw, yr pwysau i gael y berthynas yma, y berthynas berffaith i fysoddi yn y pethau ar perthynas ei iawn, achos dyma y chynig siawns chi. Mae'r pwysau yma jyst yn arwythrol yn dydy. A mae rhai pobl sy'n llawer fwy gallioog na fi yn dweud mae'r dieedd yma mewn cymdeithas gyfoes sydd yn arwain yn rhannol at yr argyfwng iechyd meddwl dan ni'n i brofi yng nghymdeithas heddiw. Jyst oherwydd bod pobl wedi cochi prospectif tragwyddol ynglyn â gobaith tu hwnt i heddiw a bod y pwysau i gyd jyst ar y foment yn am y pobl yn ffeindio hunan yn cael eu crysio yn y foment yna. Yr eiron i yw fod y pwyslais ar fyw yn y foment actually yn dwy'n llawenydd o'r foment. Ac er mwyn gwerthfyrogi heddiw, mae'r rhaid ni wel heddiw yn y cydestyn mwy. Nor mae'r gair gobaith yn air diddorol, a fel y gair cariad, mae, mae'r gair gobaith wedi dod i olygu rhywbeth mewn cymdeithas gyfoes sy'n wahanol i'r syniad o obaith i ni'n dod ar draws yn y Beibl. Achos mewn i aeth bob dydd, os da ni'n deud bod ni yn gobeithio am rhywbeth, da ni'n basically yn dweud, da ni'n actually ddim yn gwybod. So ar enghraifft, bydd rhywun yn dweud, well, dwi'n gobeithio fi ddyn sych fory, neu dwi'n gobeithio fi Cymru yn cyrraedd y World Cup. Yn yw, da ni'n dynyddio'r gair gobeithio am rhywbeth, da ni'n actually ddim yn siŵr ohono fe. Ond pa mae'r Beibl yn sôn am obaith? Mae'r gobaith Cristnogol yn siarad am reality a gwirionedd ddim yn seliedig ar rhyw wishful thinking, ond yn seliedig ar wirionedd am rhywbeth sydd eisoes wedi digwydd, sef atgyfodiad Iesu Grist. Wrth i Iesu atgyfodi, fe ddath y dyfodol ymlaen ato ni yn y presennol. Mae yna ddirgelwch yn hyn? Oes. A rhan o daith ffydd yw embreisio'r diogelwch yma. Dydi hwnna ddim yn dod yn hawdd dwi'n gwybod i bobl a meddwl gwyddonol modern. Ond rhan o ddirgelwch ffydd ydy credu fod y dyfodol wedi dod mewn i'r presennol ym herson ac yn arbennig yn atgyfodiad Iesu Grist. Mae'r Ysgol Haig Beiblaidd Tom Wright yn dweud fel hyn. All language about the future is simply a set of signposts pointing into a fog. We see through a glass darkly, says St. Paul, as he peers towards what lies ahead. All our language about future states of the world and of ourselves consists of complex pictures which may or may not correspond very well to the ultimate reality. But, a dyma sy'n bwysig, pa mae'n rhywun yn ddweud o'r gair but, chi'n gwybod bod nhw'n mynd i weirfeth bwysig, but, that doesn't mean it's anybody's guess, or that every opinion is as good as every other. A gwrand o'ch yr hwn nawr. And, supposing someone came forwards out of the fog to meet us. A siarad mae Evan yna ynglyn â Iesu Grist. Fel Cristnogion, fe allwn ni ffeindio heddwch a gobaith ynglyn â'r dyfodol, achos bod y dyfodol wedi dod ymlaen ato ni ym herson Iesu Grist. Ydy, mae edrych i'r dyfodol weithiau yn teimlo fel edrych mewn i'r newl. Ond allan o'r newl, newl mae yna law yn dod i'n cyfarfod ni. A llaw Iesu yw hwnna. Mae Iesu Grist ddim yn unig yn rhoed rhagflas i ni o'r dyfodol, ond mae e'n dangos i ni hefyd sut beth fydd y dyfodol. Daeth Iesu Grist i achau pobl. Fe ddaeth e i godi y pobl orthrymedig i fyny. 
be ddaeth ei ddangos beth oedd cariad am y ddeiant go iawn. Ac felly, yn Iesu Grist, dan ni'n gallu gweld be mae'r dyfodol mynd i fod fel. Mae e fel um, pam y blodau cyntaf gwanwyn yn torri trwy dda. Chyb o fydd mewn chydig fysoedd, falle chydig wythnosau hyd yn oed, byddwn ni'n dechrau gweld cennyn pedr yn, yn torri trwy dda. Um, a a mae cennyn pedr weithiau yn torri trwy dda, pam mae dal rhew ac eira o gwmpas? A rhywbeth felly yw atgyfodiad Iesu Crist. A dan, dan ni dal yn byw mewn byd o boenau. Dan ni dal yn byw mewn byd sydd wedi torri. Ond yn Iesu Crist, dan ni'n cael rhagflas. Dan ni'n gweld y dyfodol gobeithiol yn dechrau torri trwyddo a dangos goleini i ni yng nghanol cracs a tywyllwch y byd yma. Nor peth pwysig am y gobaith Cristnogol ynglyn â'r dyfodol yw bod e yn gallu effeithio ffordd da ni yn byw heddiw. Nethon ni glywed yn y ffilm uh, sy'n rhan o'r cyfres y Beibl stori angharad. Ynglyn â sut oedd i cred nhw fel teulu ynglyn â'r cartre tra gwyddol mae dyw yn rhoi dydd nhw, wedyn wedi ysbrydoli nhw i roi cartre i bobl sy'n chwilio am gartre heddiw. A dwi'n siŵr bod chi yn gallu meddwl am enghreifftiau ynglyn a sut mae ffydd crysnogion neu tystiolaeth eglwysu ynglyn â'r dyfodol yn arwain nhw i fyw fel tasar dyfodol wedi dod ato ni heddiw. Mae'n wir i ddweud fod crysnogion weithiau ddim yn cael y pwyslais yma'n iawn. Mae'n wir i ddweud fod uh, crysnogion weithiau uh, fel mae ddwedd y rhywun unwaith, so heavenly minded to be of no earthly ews. Mae hwnna'n ffeirniadaeth deg o'r eglwys weithiau. Ond os ydyn ni wedi deall stori fawr y Beibl, dyw Cresnogaeth ddim ynglyn â aros mewn waiting room i'r dyfodol ddod. Mae ynglyn â rhoi blas i bobl yn cwmpas ni heddiw ynglyn â'r dyfodol sydd eto i ddod yn llawn. Mi ddyle y ffordd da ni'n gweld y dyfodol, y ffeithio'r ffordd da ni'n byw heddiw. Nawr, mae ddyliwch am funud am match of the day. Mae'n fored i sîl heddiw, a dwi mewn gwybod, falle yna rhai ohonoch chi wylio match of the day. Neithiwr, mae match of the day yn raglen sydd yn dangos uchaf bwyntiau gemau sydd eisoes wedi bod, wedi gorffen. Ac um, yn i lyfr a uh, sy'n seliedig ar cyfres y Beibl, mae Andrew Ollerton yn adrodd stori am wylio match of the day unwaith gyda ffrind ddo fe. Ond fi oedd Andrew yn fach yn drwg ac edrych ar y we be oedd scores y gemau. Chyba maen nhw'n dweud ar diwedd newyddion, if you don't want to know the score, look away now. Um, ac oedd i ffrind e wedi look away now, ond fe wnaeth Andrew edrych beth oedd y score. Felly oedd e'n gwylio match of the day gyda'i ffrind. Oedd e'n gwybod be oedd y canlyniad, ond oedd i ffrind e ddim. Ac oedd Andrew yn gwybod mae'r sgôr terfynol oedd 21 i'r tîm oedd yn nhw yn ei gefnogu. Ond oedd i ffrind e ddim a syniad beth oedd y sgôr. A dyma'r tîm yn syrthio tu ôl. Dyma, um, dyma yr, y pob penderfyniad yn mynd yn erbyn y tîm. A'i ffrind e'n mynd yn hochol stressed out ac yn bythyrio um, ar y refferi. Llyfr Andrew, Andrew Ollerton, er bod i dîm y tu ôl, er bod pethau mynd yn erbyn y tîm, oedd e'n gwylio yn hochol shilled out. Pam? Achos oedd e'n gwybod sut oedd y gêm yn gorffen. Llyfr i ffrind e ddim. A mae rhywbeth fel yna ynglyn â'r gobaith Cristnogol. Er yn bod ni dal yn profi anawsterau. Er yn bod ni dal yn poeni yn profi poenau y byd yma. Er y byddwn ni dal yn profi hyd yn oed marwolaeth. Fel Andrew Ollerton yn gwylio Match of the Day, da ni rhyw sut yn chi ffeindio rhyw heddwch dofn wrth wynebu y pethau anodd yma, achos bod ni yn gwybod y sgôr terfynol. Achos bod y sgôr terfynol wedi cael ei gyhoeddi pan nath iesu 
atgyfodi. A dyma, mae'r gobaith Cristnogol i gyd yn sefyll arno fe, atgyfodiad Iesu. Na wrth feddwl am stori fawr y Beibl a llyfr y datgyddiad. Falle bod rhywun y meddwl bod llyfr y datgyddiad yn lyfr sgeri iawn ac yn llawn delweddau anodd i'w deall. A mae e yn llawn delweddau brawychus sydd yn anodd i'w deall. Ac un o'r delweddau sy'n rhaid i ni edrych arno fe yn sydyn wrth basio nawr. Ydy yr ddelwedd yma yn stori'r Beibl, ynglyn a dydd y farn. Nawr mae dydd y farn yn rhan o stori'r Beibl sy wedi dal dychymig artistiaid dros y canrifoedd, wedi dal dychymig beirdd ac yn fwy diweddar wedi dal dychymig gwneithurwyr ffilms ar mygedyn ac yn y blaen. Ond mae hefyd yn rhan o stori fawr y Beibl sy'n hawdd i'w gam ddeall. Mae yn rhan o stori fawr y Beibl mae'r eglwys falle ar wahanol gyfnodau mewn hanes wedi i gam ddefnyddio falle er mwyn trio manipiw leiddio pobl mewn i rhyw ar gyfwng ac wedyn penderfyniad. Ond wedyn ar y degau eraill falle bod yn rhan o stori'r Beibl mae'r eglwys falle just wedi sidestepio achos bod ni ddim gweit yn siŵr sut mae delio gyda fe. Ond bore yma, dwi eisiau rhannu gyda chi fod dydd y farn yn rhywbeth da. Ond roedd bod e ynglyn a iesu y brenin yn dychweled er mwyn sgibo i ffwrdd bob drygioni, bob anghyfiawnder, er mwyn adfer y greadigaeth gyfan nôl i'w fwriad gwreiddiol. Na falle fyny mae, pan bod angen dydd y farn? Os, os, y, os mae dyw, cariad dyw, pan fod yna fath beth y barn, a, a pan bod y darlun yma yn rhan o'r Beibl? Da ni yn byw mewn byd, fel mae'r Beibl yn dweud, sydd â pechod wedi i lygru fe. Um, a da ni'n gwybod hynny go iawn yn meir yn esgyn? Da ni'n gwybod bod rhywbeth ddim cweit yn iawn yn, yn dydyn. Mae'r mae byd yma wedi cael ei dorri gan systemau lle mae pobl yn exploitio i gilydd lle da ni'n exploitio y ddeiar a, a da ni wedi symud i ffwrdd o'r byd perffaith sy'n cael ei ddarlunio ar ddechrau stori y Beibl. A da ni hefyd yn gwybod fod y pechod yma yn torri perthnasau yn dydan. Da ni'n gwybod fod e'n arwain i ni dorri perthynas gyda ni yn hunen. Da ni'n gwybod bod e'n arwain i dorri perthynas gyda'n gilydd. Mae'n arwain i dorri'n perthynas ni gyda'r greadigaeth. A dyna lle mae um, exploitio'r greadigaeth a newid hinsawdd y pethau'n dod. Ond y fwy a difrifol, mae'n arwain hefyd i dor perthynas rhwngtho ni a dyw. Ac felly, os ydyn ni'n credu bod cariad i deyrnasu, yna mae rhaid delio gyda'r tywyllwch yn toes. Er mwyn i gariad gael ei le, mae naturiol fod y dyw cariad yna angen sgibo i ffwrdd tywyllwch a drygioni. Hynny, pwy sydd ddim eisiau dyw ddelio gyda anghyfiawnder? Pwy sydd ddim eisiau dyw ddelio gyda drygioni? Pwy sydd ddim eisiau gweld y dydd pan fydd cyfiawnder yn cael i le? A dyna mae dydd y farn ynglyn ag e. Mae ynglyn a dyw yn dod i dorri allan yr hyn sydd yn ddrwg er mwyn i bopeth sydd yn dda deyrnasu unwaith eto. Na wrth da ni yn sychedu am ddydd lle fydd drygioni wedi mynd yn dydyn. Da ni yn hyreithu am ddydd lle fydd cariad yn teyrnasu. Ac felly, o ddeall dydd y farn fel yna, dyw e ddim yn ddwrnod i'w ofni fel y cyfryw, ond yn ysiach mae e'n ddwrnod i ddisgwyl ymlaen ato. Oherwydd y dyw fydd yn barnu, fydd hefyd y dyw sy wedi marw dros i elynion. Y dyw fydd yn dod ac yfiawnder ydy'r dyw sy wedi prynu 
y ddeiar gyfan yn ôl iddo fe ei hun. Mae'r beth am y nefoedd. Lle mae'r nefoedd yn ffitio mewn i'r gobaith Cristnogol? Wel, rai blynyddoedd yn ôl pan o'n i yn fyfyriwr. Dwi'n cofio ffrind i ni oedd yn neud y cwrs alffa gyda ni. Oedd e ddim yn siŵr os oedd e'n barod i gymryd y cam o ddilyn i esu. A ni gwneud fel, beth sy'n dal ti'n ôl? A dyma fe'n rhannu gyda fi. Wel, dwi ddim yn siŵr iawn os dwi eisiau treulio tragwyddoldeb yn y nefoedd. O, pam! Pam bod ti ddim eisiau treulio tragwyddoldeb yn y nefoedd? Wel, ty bod, dwi ddim eisiau ista ar y cwmwl candy floss a canu y mynau. Mae gyd yn sondio bach yn boring i fi. A, a gwir amdani, yw fod y ddelwedd um, y caricature cartoonau dyma sy'n gyda ni i'r nefoedd. Mae e'n sondio fel rhyw fath o glorified health spa meets dechrau canu dechrau camol. Ac, ac fel fy ffrind, mae'n sondio mwy fel hynllau na paradwys i fi. Ond y gwir amdani yw fod yr hyn sy'n cael ei ddarlunio i ni yn y Beibl, yn wahanol i'r caricature yma sy'n gyda ni o'r nefoedd. Um, mae diwylliant poblogaidd, um, gweithiau celf, a hyd yn oed rhai o'n emynau gor sentimentalaidd ni fel eglwys. Yn rhy simplistig o wedi gor simileiddio y peth. A rhoi rhyw syniad ffals o bobl o beth yw sylwedd y nefoedd newydd, y ddeiar newydd a'r gobaith Cristnogol. Drwy setlo ar rhyw ddealltwriaeth simplistig o beth yw'r nefoedd, da ni weithiau um, ddim yn rhoi cyfle i bobl weld be mae'r Beibl go iawn yn dysgu amdano. Achos mae stori o Beibl, dwi ddim yn gorffen gyda ni yn rhyw flotio i ffwrdd i'r cymylau, ond mae yn gorffen gyda Iesu yn dod yma i'r ddeiar, er mwyn gwneud popeth y newydd. Ac felly mae'r gobaith Cristnogol, dwi ddim yn gymaint ynglyn â ni yn mynd i ffwrdd, ond mae ynglyn â dyw yn arwain i bobl i ail boblogi deiar newydd wedi i achau yn llwyr. A da ni'n gweld hwnna yn fwyaf clir yn datsguddiad 21. Yna gwelais nefoedd newydd a deiar newydd. Roedd y ddeiar ar awyr gyntaf wedi dyflannu. Doedd y môr ddim yn bodoli ddim mwy. Wedyn clywais lais o'r orsedd yn cyhoeddi'n glir. Fydd dim ar wolaeth o hyn ymlaen. Dim galari, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. Dyma'r un oedd yn eistedd ar yr orsedd yn dweud, edrychwch, dwi'n gwneud popeth y newydd. Nawr, da ni'n cael darlun hyfryd fan yna ynglyn ar gobaith Cristnogol. Na sylwch i ddechrau ar natur berffaith y ddeiar newydd. Mae popeth yn dda, mae pob deigryn wedi cael ei sychu, mae pob poen a marwolaeth wedi mynd. Ond sylwch hefyd, pa mor llythrennol yw e, nid jyst rhyw obaith ysbrydol sy'n gyda ni, ond mae'r gobaith yn un go iawn corfforol tangible hefyd. Yn yr un ffordd â nath Iesu atgyfod i go iawn yn gorfforol, mi fydd y dyfodol ar gobaith hefyd yn go iawn ac yn gorfforol ac yn rhywbeth y gallwn i ei gyffwrdd. Ond mae sôn fy nyn hefyd fod yw mynd i iachau ac adfer y greadigaeth gyfan yn ôl i'w fwriadau gwreiddiol. Mae, mae'n dweud fod Dyw mynd i roi dip clyn go iawn i'r ddeiar cyn y bydd e'n cael ei adnabod fel y ddeiar a'r nefoedd newydd. Na ran y fan hyn, mae'n bwysig dweud gair wrth basio ynglyn a natur y dip clyn yma. Oherwydd mae yna ddylweddau pwerus iawn yn llyfr y datsguddiad ac hefyd Iesu yes, hun yn sôn amdanyn nhw ynglyn ar tân fydd yn dod er mwyn gwneud yr iachad ar dip clyn yma. Mae yna ddelwedd yn y Beibl ynglyn â gehenna, ynglyn â llyn o dan. Na'r beth oedd gehenna oedd um, rybysh tip Jerusalem. 
Cael pobl Jerusalem yn mynd a'i sbwriel ac yn y blaen ac yn taflu fe mewn i'r tân yma oedd yn y rybys tep. Ac wrth gwrs, beth oedd y rybys tep ma'n neud? Oedd wrth losgi yr hoch rybys oedd e yn cael gwared o'r drwg yn doedd. Felly mae'r ddelwedd yma ynglyn ar tân trygwyddol sydd yn, sydd yn clenso popeth, mae e'n ddelwedd brawychus yn dydy. Um, a mae e'n ddelwedd uh, slawer dydd oedd, oedd pregethwyr yn defnyddio i godi ofn ar bobl. A mae e'n ddelwedd sydd yn y Beibl. Oherydd bod drygioni, fod pechod, fod uh, pethau drwg yn rhywbeth sydd angen i sortio allan, sydd angen i glanhau. Ond y peth am tân ydy, dydy tân ddim jyst yn cael ei ddynyddio i ddynistion ydy. Um, Slawer dydd um, oedd myddygon ar fer defnyddio tân er mwyn steraleiddio rhywbeth. Yn ddod, ar fer rhoed nodwydd mewn tân er mwyn i biro a'i lanhau. A hefyd mae amaethwyr yn dydyn yn cynnau tân yn fwriadol er mwyn cael gwared o'r hen er mwyn rhoed gofod i'r bywyd newydd ddod. Felly er bod y ddelwedd yma ynglyn a tân a llosgu yn y Beibl, dyw e ddim o reidrwydd yn glygu bob tro dinistrio. Mae hefyd yn gallu golygu piro, iachau, rhoed gofod i fywyd newydd. Ond weithio, os gwrs, mae rhywbeth yn boenus er mwyn dod a iachad yn y diwedd. Mae'r Beibl yn dweithio ni bod y ddeiar yma ddim mynd i gael ei ddinistrio cwait yn yr un ffordd a ffilmiau Hollywood, ond mae e am gael ei biro yn llwyr ac yna i adfer yn llawn i fel mae dyw eisiau fe i fod. Na mae'r apostol Paul yn dweud yn Rhyfeinia 2. Mae gobaith i edrych ymlaen ato. Mae'r greadigaeth hefyd yn mynd i gael ei gollwn yn rhydd. Fydd hi ddim yn gaeth i lygredd ddim mwy. Bydd yn rhannu rhyddid bendigedig fydd dyw neu roi i'w blant. Dyn ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn gryddfan fel gwraig sydd mewn poen wrth eni plentyn. Na fel yr apostol Paul, gan i ddim profiad uniongyrchol o gario ar rhoi genedigaeth i blentyn, ond dwi wedi bod yn dist i'r peth. Ac um, achub, mae'r, mae'r, mae'r gryddfan wrth, wrth gario plentyn a wedyn rhyddhad pa mae'r enedigaeth yn ddod. A jyst yn rhoi'n yw snapshot i ni, bod ddim ni fel pobl, ond bod y greadigaeth gyfan yn gryddfan ac yn disgwyl ymlaen i'r bywyd newydd yma dorri trwyddo. Mae'r Beibl yn dweud y byddwn ni, pobl, yn profi atgyfodiad corfforol yn yr un ffordd a nath iesu hefyd atgyfodi. Ddim jyst atgyfodi'n ysbrydol nath iesu, nid jyst dod yn ôl fel ysbryd nath e, ond mi oedd y bedd yn wag nath iesu atgyfodi go iawn. Ac felly, mae'r gwirionedd ynglyn a bod ni hefyd mynd i atgyfodi yn llythrennol yn rhan o'r gobaith Cristnogol. Na'r mae hwn yn bwynt pwysig i ni goffio. Herwydd mae syniadau diwylliant cyfoes ynglyn a beth sy'n digwydd i rhywun ar ôl marw. Chydig bach yn wahanol. Mae pobl dydy yma a rhyw syniadau eitha sentimentalaidd falle, i ni'n clywed falle am bobl yn dweud pethau fel dwi'n siŵr fod anti-betty fy ni fan na yn y cymylau yn edrych lawr arna ni, neu bod Uncle Tom yn un o'r sêr sy'n goleio yn llwybr yn y nos. A chyba mae ma credu a dweud pethau fel na, falle, falle yn help i bobl brosesu galar am y rhaid bod yn sensitif i hynny. Ond mae'r stori grisnogol yn well. Mae'r stori grisnogol yn dweud bod na atgyfodiad a mae nid mae'r olaeth ydy'r gair ola. Fod yna atgyfodiad yn bosib i ni oherwydd fod iesu yn gyntaf wedi atgyfodi. Mae'r testamau newydd yn siarad am farwolaeth mwy fel cyflwr dros dro yn hytrach na'r gair olaf. Dyma yw'r gobaith Cristnogol. Falle, da ni 
yn anhofio i bwysleisio weithiau. Na'r dyma ddiwedd cyfres y Beibl. Y gobaith Cristnogol. Y gobaith fod yn atgyfodiad yn dod. Y gobaith fod dyw mynd i greu deiar newydd, mynd i roed popeth nôl yn iawn. Mae hwn yn newyddion da. Mae hwn yn newyddion da ynglyn ar dyfodol dyle ffeithio'r ffordd da ni'n gweld pethau ac yn byw bywyd heddiw. Oes mae yna fesur o ddirgelwch ynglyn ar dyfodol? Mae gwahanol grisnogion dros y, dros y canrifoedd um, ddim yn siŵr ynglyn â parannau o'r stori yma sy'n mynd i fod yn wir i bwy. Mae rhai traddodiadau grisnogol yn, yn credu bod nhw'n gwybod yn iawn, who's in a who's out. Lle mae rhai traddodiadau grisnogol arall yn pwysleisio bod dyw am adfer y cyfan. Ond y gwir amdani yw, mae eisiau ni gadlu ddiw fod yn ddiw. Um, a gen i beidio tri ateb y cwestiwn yma dros dy ni yn hunan. Ond be allwn i ateb dros dy ni yn hunan yw sut da ni yn bersonol yn y mateb i'r stori fawr yma. Ar ôl clywed y stori fawr yma, mae ni beidio pwyntio bys a gofyn wel sut mae, be mae'r stori yma'n golygu i fo neu hi, neu sut mae fo neu hi mynd i ymateb i'r stori yma, sut y dwi mynd i ymateb i'r stori yma. Ydy'r stori yma yn well na'r stori da chi'n i brofi ar hyn o bryd. Ydy'r stori yma yn helpu chi i wneud synwyr o'r poen, efallai y rhwystredigaeth da chi'n i brofi ar hyn o bryd ac yn codi chi allan o fyna a taro llygad tuag at ddyfodol fwy gobeithiol. Ydy'r stori yma yn eich ail gysylltu chi efo'r dyw sydd wedi eich creu chi, y dyw sydd yn eich caru chi, a'r dyw sydd eisoes wedi trefnu dyfodol gwell i chi. Os mae'r ateb yw ie, yna ddim jyst stori fawr y Beibl ydy hwn, ond gall hwn fod yn stori chi. A dyna sy'n hyfryd ynglyn â'r Beibl. Dyw ddim jyst ynglyn â stori dyw. Mae ynglyn â stori dyw a dynoliaeth. Mae ynglyn â stori dyw, mae ynglyn â stori chi. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, y ddiw dad, i ni yn diolch bod y stori fawr di yn helpu ni ddechrau gwneud synwyr ond stories ni. Ni'n diolch fod stori fawr y Beibl yn rhoi fframwaith i ni geisio deall y profiadau da ni ni fyw. Ni'n diolch fod stori fawr y Beibl yn rhoi fframwaith i ni Dechrau gwneud synwyr o'r o'r poen a'r pethau anodd da ni'n i weld a'i brofi yn y byd yma. Ond yn fwy o pwysig bor yma, i ni'n diolch fod y stori fawr yma yn atgoffa ni bod ti ddiw wedi dod ato ni, bod y dyfodol wedi dod yn agos ato ni ym herson i Esi Grist. Ac yn i Esi bod ni'n gallu cael rhagflas o beth fydd e i brofi'r dwrnod lle na fydd poen, le fydd bob deigryn wedi cael ei sychu a bydd dim mae'r olaeth dim mwy. O ddiw dad, i ni fel y gredigaeth gyfan yn hereithu i brofi'r diwrnod yna yn llawn. Ond yn y cyfamser o ddiw dad, anfon yr ysbryd glan, i ni fyw heddiw fel pobl gyda'n llygaid a'n traed eisoes yn y byd sydd i ddod. O ddiw dad, gad i ni brofi dy stori fawr di yn ymprofiadau a'n stori ni. Helpa bod byn ohonyn ni o ddiw dad i droi yn calonau a'n llygad a'n meddwl ato ti. A heddiw o ddiw dad, dyroi a dechrau o'r newydd fel disgyblion i ti.